हरि ओम द्वेशरणम ओम सदा शिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराण आल करुणाल नमा भगवत्द शोकशंक शंकर शंकराचार्य केशव पादरायण सूत्रभाष्यत वंदे भगवत पुनः पुनः गुकारस्वंदो वै ऋकारस्तर्तक अंधकार निरोधिवादुरीदीयते ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्तिद विभागिने व्योमत्तदेहाय दक्षिणाूर्त नम सहनावत सह नौ भुन सह वेद्यम करवाह तेजस्वी नवती तमस्तु मिशावह ओ शाति 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 हरि ओ श्रीगुरभ्यो नम हरि ओ ஸோ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்த மாதிரி அட் லாஸ்ட் நம்ம வந்து வாக்கியவிருத்தி அப்படிங்கிற டெக்ஸ்டை இப்போது பார்க்க போகிறோம் இந்த டெக்ஸ்டோடைய ஆத்தர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆதிசங்கரர் தான் வந்து டெக்ஸ்டுடைய ஆத்தர் இப்போ வாக்கியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போ ஆனால் இங்கே வாக்கிய விருத்தி அப்படின்னு இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு பேரே இருக்குது இப்போ இந்த வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து சாதாரண சென்டென்ஸை குறிக்கலை அப்படின்னு அர்த்தமாகிறது இல்லையா அப்போ இந்த வாக்கியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது எதை மீன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உபனிஷத்துடைய சென்ட்ரல் டீச்சிங்கை கொடுக்குற மகா வாக்கியம் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தமாகிறது இந்த வாக்கியம் இருக்குல்ல வாக்கிய விருத்தி அதில் வாக்கியம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் மகா வாக்கியம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ மகா வாக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து சாஸ்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு டெக்னிக்கல் வேர்டுனா கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கேட்குறேன் இப்போ சென்ட்ரல் டீச்சிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தாத்பரியம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ மகா மகா வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் தாத்பரிய வாக்கியம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வெறும் வாக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு மகா வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மகா வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் தாத்பரிய வாக்கியம் இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு இது சொல்லுவோம் பாட்டம் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ வந்து சப்போஸ் எலெக்ஷன் டைம்னு வச்சுக்கோங்க எலெக்ஷன் டைமில் வந்து நிறைய ரேலிஸ்லாம் நடக்கும் இல்லையா நிறைய இடத்துல நம்மளோட இதில் சொல்லணும்னா மாநாடு நிறைய இடத்துல நடக்கும் ஒரு ஒரு கட்சிக்காராலும் வந்து அவ அவளுடைய இவாளை கூட்டின்னு வந்து நிறைய மாநாடுகள் வந்து பண்ணுவாள் அண்ட் பார்த்தோன்னா எல்லா தலைவர்களும் வந்து அவர்ஸ் டுகெதர் பேசுவாள் அந்த மாநாட்டில் த்ரீ ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எவ்வளோ ரேலிஸ் ஒரு கட்சி நடத்துறது அப்படின்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எத்தனையோ விதவிதமான டாபிக்ஸ் பற்றி பேசுவாள் ஆனால் அவ எவ்வளோ பேசினாலும் வாட் இஸ் தி பாட்டம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பீச் என்ன இருக்கும் எனக்கு ஓட்டு போடுங்க அவ்வளோதான் அப்போ அவள் பேசினாலே அவர்ஸ் டுகெதர் அதெல்லாம் பின் என்னது ஓட்டு போடுங்கோ அப்படிங்கிறதுக்கு வலு சேர்க்கறதுக்கான வாக்கியங்கள் அவ்வளோதான் ஆனால் பாட்டம் லைன் என்ன எனக்கு ஓட்டு போடுங்கோ அது மாதிரி வேதாந்தத்தில் எத்தனையோ வாக்கியங்கள் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்கள் இருக்குது 
இப்போ இந்த வேதாந்த சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா வேதத்தினுடைய அந்த பாகம் எண்டு போர்ஷன் இல்லையா அப்போ அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரத்தி எண்பது உபனிஷத்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து நாம் எவ்வளோ படிக்கிறோம் இப்போது பத்து ஆர் பதினொன்று ஆர் பன்னெண்டு மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் படிப்போம் அப்போ அந்த உபனிஷத்துக்கெலாம் வந்து நிறையா ஆச்சாரியாலாம் வந்து கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கா சப் கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கா சப் சப் கமெண்ட்ரிஸ் எழுதியிருக்கா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்போ இவ்வளோ சென்டென்சஸ் இருக்கு இப்போ கமெண்ட்ரி எல்லாம் சேர்த்து நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் லட்சக்கணக்கான சென்டென்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இப்போ அவ்வளோ சென்டென்சஸ் இருக்கு அதோட பாட்டம் லைன் என்ன ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்சஸோடைய பாட்டம் லைன் என்ன எது தாத்பரியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸோடைய ஸ்பீச்சில் பாட்டம் லைன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கோ அப்படின்னு இருக்கோ அது மாதிரி வேதாந்த சாஸ்திரத்துடைய பாட்டம் லைன் என்ன இந்த சென்ட்ரல் டீச்சிங்கை ஒரே லைனில் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே லைனில் வந்து இப்போ ஸ்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தாத்பரிய வாக்கியம் ஆர் மகா வாக்கியம் சரி அந்த பாட்டம் லைன் என்ன ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கியம் இதுதான் வந்து பாட்டம் லைன் இப்போ ஜீவாத்மாவுடைய நேச்சரும் பரமாத்மாவோட நேச்சரும் ஒன்று தான் இப்போ பரமாத்மா வந்து எவர் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் ஆல்சோ ஆல்ரெடி ஃப்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் வந்து பாட்டம் லைன் இப்போ வஷ்டி ஸ்வரூபம் அண்ட் சமஷ்டி ஸ்வரூபம் ரெண்டுமே ஒன் அண்ட் தி சேம் இந்த ஐக்கியத்தை பற்றி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறதோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் மகா வாக்கியம் இப்போ நம்மளுடைய வேதாந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய உபனிஷத்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய உபனிஷத்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா மகா வாக்கியானி மகா வாக்கியங்களும் நிறையா இருக்கும் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சாம்பிளுக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு நாலு மகா வாக்கியங்களை வந்து அதாவது ரொம்ப பிரசித்தியாக இருக்கிற பாப்புலராக இருக்கிற மகா வாக்கியங்களை வந்து சாம்பிளுக்கு கோட் பண்ணுவாள் இப்போ வந்து எவ்வளோ வேதம் இருக்குது நாலு வேதம் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு வேதத்துக்கும் வந்து ஒரு ஒரு மகா வாக்கியம் சொல்லுவாங்க இப்போ ரிக் வேதம் அதுக்கு வந்து என்ன உபனிஷத்து ஐத்ரேய உபனிஷத் அதில் வந்து என்ன மகா வாக்கியம் பிரஜானம் பிரம்ம அதுக்கப்புறம் யஜுர்வேதம் யஜுர்வேதத்துக்கு என்ன உபனிஷத் ஜென்ரலாக சொல்லு பிரகதாரண்யக உபனிஷத் அதில் என்ன மகா வாக்கியம் வெரி ஃபேமஸ் மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்மாஸ்மி அதுக்கப்புறம் சாம வேதம் அதில் சாந்தோக்கிய உபனிஷத் அதில் என்ன மகா வாக்கியம் இருக்குது தத்துவமசி அதுவும் ரொம்ப 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 ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் அதர்வன வேதம் என்ன உபனிஷத் மாண்டூக்கிய உபனிஷத் அயம் ஆத்மா பிரம்ம இது வந்து சாம்பிள் மகா வாக்கியங்கள் சாம்பிள் மகா வாக்கியங்கள்னா என்ன அர்த்தம் நாலு மட்டும் இல்லை நிறைய இருக்கு அதில் சும்மா நாம் சாம்பிளுக்கு நாலு ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது இந்த டெக்ஸ்டில் வா வாக்கியம் விற்பி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இல்லையா இப்போ வாக்கியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து மகா வாக்கியத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இப்போது தெரிஞ்சிருக்கும் விற்பி அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை மீன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விற்பி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு மீனிங்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரீஃப் கமெண்ட்ரி அப்படின்னு அர்த்தம் சுருக்கமாக சொல்கிறது விற்பி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னொன்று அர்த்தம் வந்து பிரவிற்த்தி இன்னொரு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மீனிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த வாக்கிய விற்பி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து மகா வாக்கியத்தை வந்து ஐம்பத்தி மூணு ஸ்லோகங்களில் சுருக்கமாக சொல்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது மீனிங் எடுத்துட்டோன்னா பிரவிற்த்தி அப்படின்னா அகேன் அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் மீனிங் பிரவிற்த்தி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சென்டென்ஸை 
ஒரு சென்டென்ஸோட அர்த்தத்தை கன்வே பண்ண பயன்படுத்தப்படுற ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு அர்த்தம் மெத்தட் பை விச் அ சென்டென்ஸ் கன்வேஸ் இட்ஸ் மீனிங் அதுதான் பிரவிற்த்தி இப்போ சாஸ்திரத்தில் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ சில கேசஸில் வந்து அந்த வாக்கியத்தை பார்த்தா அப்படி டைரக்டாகவே வந்து அதனுடைய அர்த்தம் வந்து கன்வே ஆகிடும் சில நேரத்தில் இன்டைரக்டாக தான் கன்வே ஆகும் இம்ப்ளைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இம்ப்ளைடு மீனிங் உள் அர்த்தம் அப்படின்னா சொல்கிறோம் இல்லையா மறைஞ்சிருக்கும் மீனிங்கை நாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கிற இம்ப்ளைடு மீனிங்கை எடுத்துக்க வேண்டிய இடத்துல நாம் வந்து டைரக்ட் மீனிங்கை எடுத்துக்க கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது நான் ஆஸ் அ பர்சன் சீட்டட் இன் அ கிளாஸ் இஸ் ஆல் பர்வேடிங் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது இம்ப்ளைடு மீனிங்கை தான் இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் ஏன்னா டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துன்னா என்ன ஆகிடும் ஐ எம் நாட் ஈவன் ஹால் பர் வீடிங் ஹவு கேன் ஐ பி ஹால் பர் வீடிங் இல்லை இப்போ அதனால் வந்து அந்த மறைமுகமான மீனிங் உள் ஆர்த்தத்தை நாம் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படி சில நேரங்களில் டைரக்ட் மீனிங்கும் சில நேரங்களில் இன்டைரக்ட் மீனிங்கும் வந்து நாம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எந்த இடத்துல எந்த விதமான மீனிங்கை நாம் பிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸுக்கும் வந்து இந்த விஷயம் வந்து பொருந்தும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மைண்ட் இஸ் அன் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன வாட் டூ ஐ மீன் நோ வாட் டூ ஐ மீன் ஐ ஹாவ் அன் ஐஃபோன் அப்படின்றத மீன் பண்ணுறேன் மைண்ட் இஸ் அன் ஆப்பிள் அப்படின்னா நான் வந்து இங்கே ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இந்த ஆப்பிள் பழத்தை மீன் பண்ணலை அப்போ நம்ம வந்து கரெக்டான அர்த்தத்தை நாம் அதுலேருந்து எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த ஆப்பிள் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ஒன்று தான் ஆனால் அது எந்த இடத்துல பிரயோகிக்கப்படுறது அப்படிங்கிறதை பொறுத்து அதனுடைய மீனிங் வந்து மாறுறது இப்போ எந்த கான்டெக்ஸ்டில் எந்த அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா என்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாள்ல அவளுடைய இன்டென்ஷன் எனக்கு வந்து புரியணும் அந்த இன்டென்ஷனையும் வந்து கணக்கில் எடுத்துட்டு தான் நாம் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு வார்த்தையுடைய அர்த்தமோ ஆர் ஒரு சென்டென்ஸுடைய அர்த்தமோ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து கன்வே பண்ணப்படுறது அப்படி யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ்க்கு பேர் விருத்தி method of communication or method of communicating the meaning of a word or the meaning of a sentence appa vakya vritti appdin sonnona method by which maha vakyam conveys its message adu da vakya vritti innor meaning vand brief commentary appdina paarthom idu rendu da seri maha vakyam moolama என்ன மெசேஜ் கன்வே பண்ணப்படுறது இப்போ நாம் வந்து எவ்வளோ உபனிஷத்ஸ் படிச்சுருக்கோம் நாலு முடிச்சுட்டோம் அஞ்சாவது படிச்சுட்டுருக்கோம் அப்புறம் நிறையா வந்து பிரகரண கிரந்தங்களும் வந்து நிறையா படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வீணும் என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாத்தோட மெசேஜை கன்சாலிடேட் பண்ணினோம் என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கோமோ அதனுடைய பாட்டம் லைன் எல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே என்ன சொல்கிறது அத்வைதத்தை தான் எல்லாமே சொல்கிறது இப்போ எல்லாமே வந்து ஒரு அப்சல்யூட் ரியாலிட்டிக்குள்ளே வந்துடுறது இப்போ இது தான் எல்லா உபனிஷத்தும் சொல்கிறது இப்போ வந்து பிரகதாரண்யிக்க உபனிஷத்துன்னு ஒரு உபனிஷத்து இருக்குது அது சொல்கிறது துவிதீயாத்வை பயம் பவதி அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் பிரம்மாஜி இருக்கார்ல அவர் வந்து விஷ்ணுவுடைய நாபிகமலத்திலேருந்து வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் பயந்து போனார் அப்படின்னு உபனிஷம் சொல்கிறது 
வந்து சுற்றி முற்றி பார்த்து பயந்து போயிட்டாரான் ஏன் பயந்தார் என்னை தவிர ஒன்று ஒன்று இருக்கும் பொழுது எனக்கு நேச்சுரலாக பயம் ஆனது ஏற்படுது எங்கே துவைத்தம் இருக்கோ அங்கே பயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது எங்கே டுவாலிட்டி இருக்கோ அங்கே பயம் இருக்கும் இப்போ நம்ம எய்மே வந்து என்னென்னா ஃபோல்டிங் எவ்ரி திங் இன்டு ஒன் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய எய்ம் இப்போ இந்த வேதம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி வேதத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிகினிங் ஸ்டேஜில் டுவாலிட்டி எல்லாருக்குமே இருக்குது அது ஆனால் எந்த ஃபார்மில் இருந்தது நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் இருக்கேன் அப்புறம் இந்த வேர்ல்டு இருக்குது இப்படி தானே நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட லைஃப்பை ஆரம்பிக்கிறோம் நான் இருக்கேன் அப்புறம் என்னை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் இப்போ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஈரேழு பதினாலு லோக்கங்கள் அப்புறம் அதில் இருக்கிற ஜீவா எல்லாமே வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்டு அப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த ஜீவ ஜகத் இந்த டுவாலிட்டியோட தான் நம்மளோட லைஃப்பை வந்து நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் வேதத்துக்குள்ளே ஸ்லோவாக என்டர் பண்ணுறோம் இப்போ வேதத்தில் வந்து கர்ம காண்டம் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனுக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறோம் வேத பூர்வ பாக அது உள்ள என்ட்ரு ஆகும் பொழுது என்ன ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே வந்து புதுசாக இன்னொரு ஒரு ஃபேக்டரை அந்த வேத பூர்வ பாகம் நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ரெண்டை வந்து இப்போ ஒன்றா ஆக்காம இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம் ரெண்டை வந்து மூணாக ஆக்கிடுறது வேத பூர்வ பாகம் என்ன ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது வேத பூர்வ பாகம் ஈஸ்வரா அப்படிங்கிற ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இப்போ ஈஸ்வரா ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி என்ன சொல்கிறது நம்மக்கிட்ட எல்லாத்துக்குமே ஈஸ்வரா தான் காரணம் காஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் வந்து ஈஸ்வரா அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லித்தருது இப்போ கர்ம காண்டத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே என்ன ஆகிடுறது ரெண்டு வந்து இப்போது மூணாக ஆகிடுறது ஆனால் சாஸ்திரத்தோடைய எய்ம் என்ன எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்று ஆக்கிறது தான் சாஸ்திரத்தினுடைய எய்ம் ஆனால் அதே சாஸ்திரமே என்ன பண்ணுறது டெலிபரேட்டாக இப்போ இன்னொரு ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது என்ன ரீசன் இப்போ அத்வைதம் அப்படிங்கிற ஃபேக்டுக்கு வந்து நாம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் டு அரைவ் அட் அத்வைதம் நம்மளுக்கு வந்து நிறையா மெச்சூரிட்டி தேவைப்படுறது அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது இல்லைன்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாமல் இதெல்லாம் கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அத்வைதம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒத்துக்கவே முடியாது நம்மளால் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஓ நான் மட்டும்தான் இருப்பேனா வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாளா அப்படியெல்லாம் தப்பு தப்பாக கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஏன் ஜென்ரலாக எல்லாருமே வேதாந்தம் அத்வைதம் அப்படின்னா பயப்படுறா அப்படின்னா நான் தனியாக ஆகிடுவேன் நம்மளுக்கு தனியாக இருக்கிறது பிடிக்கவே பிடிக்காது இல்லை ஸோ அப்படின்னு மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அதனால் அத்வைதம் அப்படிங்கிற அறிவை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரெமெண்டஸ் மெச்சூரிட்டி வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுறது இப்போ அந்த மெச்சூரிட்டியும் குவாலிஃபிகேஷனும் நம்மளுக்கு ஏற்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு சாஸ்திரம் அந்த மூணாவது ஃபேக்டரை நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இப்போ வேர்ல்டு சென்டர்டு லைஃபுக்கு பதிலாக நீ வந்து ஈஸ்வரா சென்டர்டு லைஃபை ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது எத் எத் கர்ம கரோதி தத்த தகிலம் ஷம்போ தவ ஆராதனம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ அதனால் நாம் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஷம்போவை இப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை விஷ்ணுவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன தேவதா பிடிக்குமோ அந்த தேவதாவை போட்டுக்கோங்க இப்போ பகவானை வந்து கர்மயோகம் மூலமாகவும் உபாசனா யோகம் மூலமாகவும் வழிபடுறது மூலமாக ஒரு பர்சனுக்கு வந்து சஃபிஷியண்ட் மெச்சூரிட்டியானது கிடைக்கிறது அந்த மெச்சூரிட்டி வந்த பர்சனுக்கு உபனிஷத் வந்து அத்வை அத்வைதத்தை அன்ஃபோல்டு பண்ணுறது அப்போ மூணுலேருந்து ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று எப்படி உபனிஷத் வந்து இதை பண்ணுறது மூணுலேருந்து ரெண்டு ஆக்கி ரெண்டுலேருந்து ஒன்று ஆக்கணும் 
அந்த மெத்தடையும் வந்து நாம் ஒரு வாட்டி இந்த இடத்த ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் நம்மளுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் பட் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி வந்து ப்ரெஷ்அப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜீவாத்மா இருக்குது அப்புறம் ஜெகத் இருக்குது அப்புறம் ஈஸ்வரா இருக்கார் இப்போ இந்த ஜெகத்தை வந்து என்ன சொல்லிடுவோம் அனாத்மான்னு சொல்லிடுவோம் கரெக்டா அப்புறம் ஈஸ்வரா இருக்கார் ஜீவா இருக்கு ஈஸ்வராவை பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜீவாவை ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பரமாத்மா ஜீவாத்மா அனாத்மா இந்த மூணு இருக்கு கரெக்டா இப்போ உபனிஷத்தை என்ன பண்ணுறது பரமாத்மாக்கும் அனாத்மாக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண் பண்ணும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு பரமாத்மாக்கும் அனாத்மாக்கும் ஆ பரமாத்மா காரணம் அனாத்மா காரியம் அனாத்மானா இந்த இடத்துல ஜெகத் ஜெகத் அனாத்மா தானே இப்போ பரமாத்மா காரணம் அனாத்மா காரியம் ஏன்னா படிக்கிறோம் உபனிஷில் தஸ்மாத் வா ஏ தஸ்மாத் ஆத்மன ஆகாஷ சம்பூதகா ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னிஹி அக்னேர் ஆபக அத்ய பிருத்வி பிருத்தவியாம் ஓஷதயகா ஓஷதீப்யோ அன்னம் அன்னாத் புருஷகா புருஷகானா இந்த சரீரம் இந்த பாடி அது வரைக்கும் இந்த என்டையர் அனாத்மா பிரபஞ்சம் காரியம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உபனிஷத் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்றது இப்போ பரமாத்மா காரணம் அனாத்மா வந்து காரியம் ஒன்ஸ் காரிய காரண சம்பந்தம் வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் உபனிஷத் சொல்கிறது யூ ஹாவ் டு அப்ளை எ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லா என்ன லா காரண காரியம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன லா ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் காரியம் காரணத்திலேருந்து வேறாக இருக்க முடியாது கரெக்டா ஆர்னமெண்ட் இஸ் நாட் செப்பரேட் ஃப்ரம் கோல்டு அதுக்கு தான் அதை எடுத்துன்னு வந்தேன் பானை களிமண்ணுக்கு வேறாக இருக்க முடியாது அப்போ காரியம் இஸ் நாட் செப்பரேட் ஃப்ரம் காரணம் இப்போ அனாத்மா இஸ் நாட் செப்பரேட் ஃப்ரம் பரமாத்மா இப்போ என்ன ஆயிடுறது அனாத்மா பரமாத்மாவில் மர்ஜ் ஆகிடுறது இப்போ பரமாத்மா அப்படிங்கிற காரணம் இருக்குது அப்புறம் ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற திருக் இருக்குது கரெக்டா சொல்லலாமா திருக் அப்படின்னு அப்புறம் உபனிஷத் சொல்கிறது தத்துவமசி அப்போ துவம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எதை ரெஃபர் பண்ணாது பாடியை ரெஃபர் பண்ணாது ஏன்னா பாடியை ஆல்ரெடி நாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் பரமாத்மாவோடு நாம் வந்து மர்ஜ் பண்ணிட்டோம் இப்போ துவம் அப்படிங்கிறது வந்து திருக் திருக்னா கான்ஷியஸ்னஸ் பிரின்சிபிள் அதை ரெஃபர் பண்ணுறது ஹூ இஸ் அவேர் ஆஃப் தி அனாத்மா பிரபஞ்சம் இப்போ அனாத்மா காரியம் ஆனால் நான் வந்து அந்த அனாத்மா பிரபஞ்சத்தை தெரிஞ்சுக்கிறேன் விட்னஸ் பிரின்சிபிள் அப்போ டெஃபினட்டாக நான் வந்து காரியமாக இருக்க முடியாது இல்லையா ஐ ஆம் அப்போ நான் காரியம் கிடையாது தான் நான் யாராக இருக்கணும் காரணமாக தான் இருக்கணும் அப்போ ஐ ஆம் நான் அதர் தென் காரண பரமாத்மா இந்த ரெவல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா ஜீவாத்ம பரமாத்மா இதை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணி அதாவது ஜீவாத்ம பரமாத்மாவை ஈக்குவேட் பண்ணுற அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கே அதுக்கு பேர் மகா வாக்கியம் இப்போ ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் நாம் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கிறது ஒன்று தான் ஏக்கம் ஏன்னா ஜீவாத்மா இஸ் பரமாத்மா பரமாத்மா இஸ் ஜீவாத்மா அதனால் இப்போ என்ன ஆகிடுது எல்லாம் ஏகாத்மாவாக ஆடுது இப்போ எல்லா உபனிஷத்துமே வந்து எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஆத்மன ஏக்கத்துவம் இதை வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக மட்டுமே எல்லா உபனிஷத்தும் வந்து ட்ரை பண்ணுறது அப்போ இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா அனாத்மா அதெல்லாம் ஏன் அப்படி எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இதெல்லாம் நம்மளுடைய கன்ஃபியூஷனால் நாம் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிற விஷயங்கள் 
இப்போ மேலோட்டமாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சூப்பர்ஃபிஷியலாக நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாம ரூப டிவிஷன் வந்து டெஃபினட்டாக இருக்குது ஆனால் நாம ரூபத்தை நாம் நெகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கிறது ஆத்மா மட்டும்தான் இப்போ இந்த அத்வைத்த சித்தி வந்ததுக்கப்புறம் சம்சாரம் எப்படி இருக்கும் அப்போ ஜேர்னி வந்து எப்படி டூ டு த்ரீ டு ஒன் இப்போ வேதத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு தான் நானும் வேர்ல்டும் வேதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வேதம் வந்து இன்னொரு ஃபேக்டரை ஆட் பண்ணுறது எதுக்காகனா பியூரிஃபிகேஷன் பர்பஸுக்காக ஆட் பண்ணுறது பியூரிஃபிகேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அதுவே நம்மளை வேதாந்தத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்போ த்ரீ டு ஒன் வந்தாச்சு ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கியம் தான் கிரேட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நாம் வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து நாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலே இது வந்து ஆல்ரெடி நாம் கேட்டது தான் இருந்தாலும் அகேன் கேட்போம் எந்த ஒரு ஈக்குவேஷனுமே ஒரு கண்டிஷனில் தான் பண்ண முடியும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஒன் கண்டிஷன் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இருக்க முடியும் இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவேஷனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சமமாக இருக்கணும் சமமாக இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் அப்படின்னே சொல்ல முடியும் இப்போ பார்க்கும்போதே அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடுது அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவேஷனே ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு எழுதுவோமா நம்ம எங்கேயாவது நோட்டில் உட்காந்து தேவையே இல்லை நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஈக்குவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே அந்த இடத்துல இல்லை இதே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படின்னாலும் நம்மளால் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இப்போ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளால் ஈக்குவேஷன் எழுத முடியுமா எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ஈக்குவேஷன் எழுத முடியுமா அப்படின்னா நம்மளால் எழுத முடியாது ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்போது எப்போ தான் ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் மேலோட்டமாக பார்த்தா வேறு வேறையாக இருக்கணும் ஆனால் எசென்ஷியலி அது வந்து ஒன்றா இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால் வந்து ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு லுக்கில் பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கும்போது அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு அந்த ஒன்னஸ் வந்து தெரியும் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் ஒன் அப்படி எழுதலாம்ல ஏன்னா ஒரு ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு ப்ளஸ் இந்த பக்கம் ஒரு மைனஸ்னால் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே இந்த பக்கம் ஃபைவ் இருக்குது அப்புறம் இந்த பக்கம் நைன் இருக்குது இந்த பக்கம் த்ரீ இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் மைனஸ் இருக்குது அப்போ எல்லாமே நம்ம கண் இருக்குல்ல எப்படி காட்டும் அதை பார்க்கும்போது கண் எம்மி எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அந்த ஈக்குவேஷனை எல்லாமே வேறு வேறையாக இருக்கே டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் எதுவுமே இங்கே வந்து நம்மளால் மேட்சே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத தான் நம்மளுடைய கண் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நாம் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் புத்தி அப்படின்னு ஒன்று பகவான் கொடுத்துருக்கான்ல அதை வந்து யூஸ் பண்ண உடனே ஓ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய புத்தி வந்து அதை என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணி வைக்கிறது எயிட் அப்படின்னு அந்த இன்விசிபிள் எயிட்டை வந்து நம்மளோட புத்தியினால் வந்து பார்க்க முடியாது கண்ணுனால் அந்த எயிட்டை பார்க்க முடியாது புத்தி என்ன பண்ணுறது அந்த எயிட்டை வந்து இப்போது பார்க்கறது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நைன் மைனஸ் ஒன் அதுவும் எயிட் தான் அப்படின்னு நம்மளோட புத்தினால் வந்து அதை பார்க்க முடியுது ஓ அப்போ வந்து கரெக்டு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு நம்மளால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்போ இந்த எயிட் அப்படிங்கிறது நாம் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக எழுதி பார்க்கல ஆனால் இன்விசிபிள் எயிட்டை நம்மளோட புத்தினால் வந்து டிசர்ன் பண்ண முடியுது அப்போ அது மாதிரி உபநிஷத் நம்ம கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்குறது நீ வேர்ல்டில் வந்து எதை வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஜீவாத்மாவை எடுத்துக்கோ பரமாத்மாவை எடுத்துக்கோ ஏன் குரு சிஷ்யாவை கூட நீ வந்து எடுத்துக்கோ இப்போ மேலோட்டமாக பார்த்தோன்னா அப்பியரன்ஸில் வந்து குரு அப்படின்னா அவர் குரு தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு தான் 
ஃபிசிக்கலாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மென்டலாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எல்லா விதமான கல்யாண குணங்களும் வந்து நம்மளோட டீச்சருக்கு இருக்கும் நாம் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து டெஃபினட்டாக கம்மியாக தான் இருப்போம் ஆனால் குருவுடைய எசென்ஷியல் நேச்சர் என்ன அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த இன்விசிபிள் ஃபேக்டர் இப்போ எட்டு அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது கண்ணுக்கு தெரியாத இன்விசிபிள் ஃபேக்டர் என்ன சைத்தன்யம் கான்ஷியஸ்னஸ் சிஷ்யாவுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த எசென்ஷியல் நேச்சர் என்ன கான்ஷியஸ்னஸ் சர்வபூதஸ்த ஆத்மானம் அப்போ ஆத்மா இஸ் த சேம் இன் ஆல் இப்போ ஒரு ஜீவாத்மாக்கும் ஜீவாத்மாக்கும் இருக்கிற ஆத்ம ஏக்கத்துவமை வந்து நாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அதை பரமாத்மாவுக்கு அப்ளை பண்ணி நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பரமாத்மாவோட எசென்ஷியல் நேச்சர் என்ன சைத்தன்யம் அப்படின்னு போட்டு அதனால் ஏக்கம் இப்படி தான் நாம் இந்த ஸ்டெப் வழியாக தான் இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து வேறு வேறையாக தெரிஞ்சாலும் எசென்ஷியலி ஒன்று தான் இப்போ இது தான் வந்து மகா வாக்கியத்துடைய மெசேஜ் இப்போ எந்த ஒரு மகா வாக்கியத்தை நாம் வந்து அனாலிசிஸுக்கு எடுத்துட்டாலும் இதே மெசேஜை தான் அது கன்வே பண்ணுறது ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து மகா வாக்கிய விசாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளோட ஆச்சாரியாஸ்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மகா வாக்கியத்தை தான் அனாலிசிஸுக்கு பயன்படுத்துகிறா என்ன மகா வாக்கியம் அது தத்துவம் அசி தத்துவம் அசி தது துவம் அசி ஏன்னா ஏன் இதை எடுத்துக்கிறான்னா இது வந்து ஒரு உபதேச மகா வாக்கியமாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு வந்து அவள் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாளோ அது ஈஸியாக அவளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது டீச்சிங் மகா வாக்கியமாகவே இது அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த மகா வாக்கியத்தை அனாலிசிஸ்க்கு நாம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற மகா வாக்கியத்தை சிஷ்யா என்ன பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணி சிஷ்யன் டிக்ளேர் பண்ணணும் அது சரியா என்றைக்கு இது நடக்கும் ஆனாலும் வந்து டீச்சரால் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணலாம் முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு டீச்சர் என்ன பண்ணுறா தத்துவமசி மகா வாக்கியத்தையே எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றான் இப்போ இங்கேயும் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நாம் தத்துவமசி அப்படிங்கிற மகா வாக்கியத்தை தான் அனாலிசிஸ் பர்பஸுக்காக எடுத்துட்டு அத்வைத்தத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அது மட்டும்தான் லிபரேட்டிங் நாலேஜ் வேறு எதுவும் நம்மளுக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்காது இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டோடு நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்லோகம் நம்பர் ஒன் சர்கஸ்தி பிரளய ஹேது அச்சிந்திய சக்தி சர்கஸ்தி பிரளய ஹேது அச்சிந்திய சக்தி விஸ்வேஸ்வரம் விதித விஸ்வமனந்தமூர்த்தி விஸ்வேஸ்வரம் விதித விஸ்வமனந்தமூர்த்தி நிர்முக்தபந்தனமாரசுகாம்புராஷி ஸ்ரீவல்லம் விமலோதகணம் நமாமி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் எப்படி இருக்குன்னா மங்களாச்சரணம் மங்களாச்சரண ஸ்லோகங்கள் மங்களாச்சரணம்னா ப்ரேயர் வர்சஸ் இப்போ பகவானுடைய அனுகிரகத்தை வேண்டி முதல் ஸ்லோகமும் குருவோட அனுகிரகத்தை வேண்டி ரெண்டாவது ஸ்லோகமும் வந்து இங்கே அமைஞ்சிருக்கு நாராயண நமஸ்காரகா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் குரு நமஸ்காரம் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டு எழுதின ஆத்தர் வந்து இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எழுதி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவானே ப்ரே பண்ணிட்டு இந்த வருஷம் பண்ணுறார் நாம் வந்து இதை எப்படி பார்க்கணும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நல்லபடியாக படித்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ப்ரேயர் வருஷம் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே நாராயணனை வந்து சங்கரர் என்ன சொல்கிறார் ஸ்ரீ வல்லபா அப்படின்னு வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறார் வல்லபா அப்படின்னு சொன்னால் பதி ஹஸ்பண்டு ஸ்ரீ அப்படின்னா யார் லக்ஷ்மி தேவி அப்போது லக்ஷ்மியுடைய பதி லக்ஷ்மி பதி நாராயணகா வல்லபா அப்படின்னு சொன்னால் டேரெக்டாக வந்து ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு மீனிங் ஆகாது டியரஸ்ட் டியரர் அந்த மாதிரி மீனிங் ஜென்ரலாக வந்து யார் வந்து ரொம்ப டியராக இருப்பா 
அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் டியராக இருப்பார் அப்படின்னு வச்சு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ரீ வல்லபம்னா நாராயணனே அது வந்து குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் லக்ஷ்மிக்கு பிரியமானவர் நாராயணன் அப்போ நாராயணனை வந்து நாம் வந்து ரெண்டு ஆங்கிளில் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து அவர் பகவான் அவருடைய கிரேஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவை இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து நாராயணன் தான் ஆதி குரு அந்த ஆங்கிள்லையும் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுவேன் ஏன்னா நாராயணம் பத்மபுகம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திர பராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்த யோகேந்திர மதாசி சிஷ்யம் ஸோ அப்படி அஸ்மத் குருவும் சந்தத மானதோஸ்மி வரைக்கும் அங்கேயிருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ இது வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரா வந்து நாராயணன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஸோ நாராயணன் ஆதி குரு இப்படி வந்து ஒரு சைடு தட்சிணாமூர்த்தி ஆதி குருவோ நாராயணனும் வந்து ஆதி குரு ஸ்ரீ வல்லப நமாமி ஓர் ஸ்ரீ வல்லபம் நமாமி என்னுடைய நமஸ்காரங்களை நாராயணனுக்கு நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுதான் வந்து மெயின் சென்டென்ஸ் பாக்கி எல்லாம் வந்து என்னென்னா நாராயணனுடைய குளோரிஸ் வந்து பாக்கி வார்த்தைகளில் வர்ணிக்கப்படுறது சர்க ஸ்திதி பிரளய ஹேத்தும் சர்க அப்படின்னா சிருஷ்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா பக்கத்தில் என்ன இருக்கு ஸ்திதி இருக்கு நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ஸ்திதினா வந்து ஸ்திதி பிரளயம்னா பிரளயம் அப்போ கிரியேஷன் ப்ரிசர்வேஷன் ரிசல்யூஷன் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இந்த யூனிவர்ஸோடது ஸோ இந்த இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி லய ஹேத்தும் ஹேத்தும்னா காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் நாராயணன் இப்போ உபாதான காரணம் நாராயணா இப்போ இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸை வந்து பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்கணும் இப்போ தானே வந்து இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்க முடியும் இப்போ ஆர்டினரி சக்தி டெஃபினட்டாக பற்றவே பற்றாது அதனால் என்ன சக்தியா அச்சிந்திய சக்தி அளவிட முடியாத நம்மளால் வந்து நினச்சே பார்க்க முடியாத அளவு அவர் வந்து சக்தி வாய்ந்தவர் அளப்பரிய சக்தி அவருக்கு இருக்குது சரி அந்த சக்திக்கு எது சோர்ஸ் அப்படின்னா மாயா மாயா தான் வந்து அந்த பவர் இப்போ மாயானால் பகவான் என்ஜாய்ஸ் அனந்த சக்தி அப்புறம் விஸ்வேஸ்வரம் பகவான் வந்து இந்த விஸ்வத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டும் ஹி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் நம்மளுக்கு எல்லாம் கிரியேட் பண்ண தெரியும் அப்புறம் நம்ம பசங்க நம்மளோட சொன்ன பேச்சு கேட்கவே மாட்டேங்கிற அப்படின்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் பகவானுக்கு கிரியேட் பண்ண தெரியும் கிரியேட் பண்ணிட்டும் அதை எப்படி ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் பகவானுக்கு தெரியும் அவரோட கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருக்காராம் எல்லாத்தையும் விஸ்வேஸ்வரா விஸ்வத்துக்கு ஈஸ்வரா விஸ்வத்துக்கு மாஸ்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் விதித்த விஸ்வம் சர்வஜானு அர்த்தம் விதித்த விஸ்வம்னா ஒம்னீஷியன்ட்டு விஸ்வம்னா எல்லாம் இந்த இடத்துல விதித்தம்னா நோன்னு இப்போ பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் இல்லையா ஹி நோஸ் எவ்ரி அனைத்தும் அறிந்தவர்னு சொல்லுவோம்ல ஆல் நோயிங் பிரின்சிபல் பகவான் சர்வ சக்தி சர்வேஸ்வரக சர்வஜா இதுதான் இப்போ மூணு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அனந்த மூர்த்தி இப்போ பகவானை வந்து நாம் ஒரு கிரியேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நம்மளுக்கு என்ன ஐடியா வரும் அப்படின்னா பகவான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இந்த உலகத்தை வந்து படைச்சார் அப்படின்னு நினைப்போம் அதாவது இந்த கார்பெண்டர் வந்து எப்படி இந்த டெஸ்க்கை பண்ணியிருக்கானோ அந்த மாதிரி வந்து பகவான் இந்த என்டையர் விஸ்வத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கார் அப்போ பகவான் இஸ் இப்போ கார்பெண்டர் இங்கே இருக்காரா க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டார் அந்த மாதிரி பகவான் இஸ் அவே ஃப்ரம் தி க்ரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா ஒன்று இருக்குது இங்கே ஆச்சாரியா சொல்கிறார் பகவான் வந்து ஜஸ்ட் யூனிவர்ஸை மட்டும் ஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலை அவரே யூனிவர்ஸாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகியிருக்கார் அப்போ உபாதானமாக உபாதான காரணமாக இருந்துட்டு பகவானே வந்து யூனிவர்ஸாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறார் எப்படி வந்து கனவில் வேக்கரே எல்லாமாகவும் அப்பியர் ஆகிறாரோ அதே மாதிரி 
பகவான் மட்டுமே இப்போ எல்லாமாகவும் காட்சி அளிக்கிறார் அனந்த மூர்த்தி அப்படின்னா கவுண்ட்லெஸ் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ என்னெல்லாம் ஃபார்ம்ஸ் உண்டோ அது எல்லாமே பகவான் தான் அனந்த மூர்த்தினா விஸ்வரூப ஈஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நிர்முக்த பந்தனம் இப்போ பகவானுக்கும் வந்து டெஃபினட்டாக சில டியூட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்மளுக்கெலாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு டியூட்டி இருக்கிற மாதிரி பகவானுக்கும் டெஃபினட்டாக வந்து டியூட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த நாலஞ்சு டியூட்டி வச்சுட்டு என்ன சொல்லுவோம் பா முடி எலடா சாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரே டென்ஷன் ஆகிறது ஒரே பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பகவான் என்ன பண்ணுறார் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இது மட்டும் இல்லாமல் கர்ம பல தாத்தா அதாவும் அவர் இருக்கார் இப்போ எல்லாருடைய கர்மத்துக்கும் அவர் தான் வந்து பலனையும் தரார் இப்போ அப்புறம் அது மட்டும் இல்லை எப்போல்லாம் தர்மம் வந்து க்ஷீணமாகிறதோ அப்போல்லாம் வேறு அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்தாகணும் அப்புறம் அந்த அவதாரத்துக்கு வந்து ஏதாவது கஷ்டங்கள்லாம் உண்டு அப்படின்னா அதையெல்லாமும் அனுபவித்து ஆகணும் என்ன எல்லா கஷ்டங்களும் பகவானுக்கும் உண்டு அப்போ டியூட்டி எல்லாம் பகவானும் வந்து பார்க்குறாரு இப்போ பகவானோட டியூட்டி நெவர் எண்டிங் நம்மளோடதாவது முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த வயசில் இந்த வயசு வரைக்கும் இந்த டியூட்டி டியூட்டிஸ் மாறும் அப்புறம் எப்போ முடியும் நம்மளுக்கு இந்த சரீரம் போயிடுதுன்னா டியூட்டி முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்காவது அட்லீஸ்ட் விதேக முக்தி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் பகவானுக்கு அது கூட கிடையாது இந்த சிருஷ்டி முடிஞ்சுது பிரளயம் வந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட்டு சிருஷ்டி வெயிட்டிங் பகவானுக்கு அந்த அந்த இந்த கேப்பு கூட அவருக்கு கிடையாது அப்படி டியூட்டி மேலே டியூட்டி பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வேலையை வந்து பகவான் வந்து பார்த்துட்டுருக்கார் நம்மளுக்காவது ஏதோ ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பெல்லாம் வைக்கலாம் பகவானுக்கு நோ ஃபுல் ஸ்டாப் கமா 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 போட்டுன்னு போயின்ட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இவ்வளோ வேலைகள்லாம் இருந்தாலும் பகவான் எதையுமே பாரமாக நினைக்கிறதே இல்லை ஏன்னா ஏன் பகவான் மட்டும் எப்படி அவர் மட்டும் இதெல்லாம் பாரமாகவே நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும் பஷ்யன் ஸ்ரீன்வன் ஸ்பிரிஷன் ஜிக்ரன் அகம் நைவ கிஞ்சித்து கரோமி பகவானுக்கு தெரியும் நான் எதுவுமே பண்ணலைப்பா அப்படின்னு பகவானுக்கு தெரியும் நம்மளால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியுமா இதை இப்படி எடுத்து வச்சோம் ஏ நான் தான் எடுத்து வச்சேன் நான் தான் எடுத்து வச்சேன் இல்லை இப்போ இது எல்லாமே ட்ரீம் மாதிரி தான் மித்யா நான் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை என்னோட மியர் ப்ரெசன்ஸில் மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சச்சராச்சரம் பகவான் நித்ய முக்தகா நிர்முக்தகா இப்போ நிர்முக்த பந்தனம் ஒன் ஹூ இஸ் ஃப்ரீ எவர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பந்தம் இப்போ நம்மளுக்கு ஏன் பாரம் இருக்குன்னா நான் தான் எல்லாமே பண்ணுறேன் அப்படின்னு நாம் நினச்சிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நெவர் எண்டிங் டியூட்டி நெவர் எண்டிங் டென்ஷன் நெவர் எண்டிங் பாரம் ஒன்ஸ் இந்த இக்னோரன்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் எதுவுமே ஆக்சுவலாக பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற நாலேஜ் வந்த உடனே அபார சுக அம்புராஷிம் சுகம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனந்தம் அம்புராஷிம்னா ஓஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அம்புனா ஜலம் ராஷி அப்படின்னு சொன்னால் ரிசர்வாயர்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து ஓஷனை வந்து சொல்கிறது அம்புராஷி அப்படின்னு எப்படிப்பட்ட ஓஷனை அப்பரா கரைகள் இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் லிமிட்லெஸ் ஓஷன் பகவான் வந்து லிமிட்லெஸ் ஓஷன் ஆஃப் சுகம் அப்படின்னு சங்கரர் இங்கே சொல்கிறார் ஆனந்த சாகரஹா கடைசியாக என்னது விமல போதகணம் போதனா சைத்தன்யம்னு அர்த்தம் சைத்தன்யம்க்கு இன்னொரு ஒரு வார்த்தை போத கணம்னா ஸ்வரூபம் போதகணம்னா சைத்தன்ய ஸ்வரூபம் என்ன டைப் ஆஃப் சைத்தன்யம் விமலம் விமலம்னா பியார் அழுக்கற்ற எஸ் எதனாலையும் அசுத்தம் ஆகாத மாயானால கூட பொல்யூட்டு பண்ண முடியாத ஏன்னா மாயாவையே வந்து சைத்தன்யம்தான் அக்காமடேட் பண்ணின்னு இருக்கு இப்போ மாயா தன்னோட சத்துவ குணத்தாலேயோ ரஜோ குணத்தாலேயோ தமோ குணத்தாலேயோ சைத்தன்யத்தை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கண்டாமினேட் பண்ண முடியாது இப்போ சைத்தன்யம் ரிமெயின்ஸ் நிர்குணம் 
விமல போதகணம் மாயானால எஃபெக்ட் ஆகாத மாயா தீத சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நாராயணனை நான் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நாராயணன் ஏக ரூப ஈஸ்வராவாக டிபெக்ட் பண்ணப்படுறார் அநேக ரூப ஈஸ்வராவாகவும் இருக்கார் அப்புறம் அரூப ஈஸ்வராவாகவும் வழிபடப்படுறார் ஸோ த்ரீ வருஷன்ஸும் வந்து இங்கே அவைலபிள் ஏக ரூபம் வந்து ஸ்ரீவல்லபம் லக்ஷ்மி நாராயண பார்த்தோம் சந்திராணனம் சதுர்பாகும் ஸ்ரீவத் சாங்கீத வக்ஷசம் ருக்மிணி சத்தியபாமாப்பியாம் சகிதம் கிருஷ்ணமாஸ்ரே ஸ்ரீவல்லபம் வந்து நாராயணனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மோடு கூடிய அப்புறம் அனந்த மூர்த்தி அது வந்து விஸ்வரூப ஈஸ்வரா ஆர் அநேக ரூப ஈஸ்வரா பகவான் வித் இன்ஃபினிட் ஃபார்ம்ஸ் விமல போதகணம் வந்து பியோர் கான்ஷியஸ்னஸ் அரூப ஈஸ்வரா இப்போ சுத்த சுத்த சைத்தன்யமுடைய ஃபார்ம் என்னது ஃபார்ம்லெஸ் வெரி குட் ஸோ இந்த மூணு நாராயணனாவுமே வந்து ஒன்று தான் அப்படின்னு இப்போ வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஏக ரூப ஈஸ்வராவை யார் எடுத்துக்கலாம் யார் வந்து மந்த அதிகாரியோ அவள் ஏக ரூப எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு சொன்னால் விஸ்வரூப ஈஸ்வராவை எடுத்துக்கலாம் உத்தம அதிகாரிக்கு வந்து அரூப ஈஸ்வரா நம்ம வந்து எந்த கேட்டகிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுலேயும் நம்ம ராகா துவேஷெல்லாம் வச்சுப்போம்ல இந்த கேட்டகிரி நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த கேட்டகிரியை நாம் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோடு வந்து நாராயண நமஸ்காரம் வந்து ஓவர் நம்ம வந்து ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் ஸ்லோகம் நம்பர் டூ பிரசாதாதகமேவிஷ்ணு மையேவம் பரிகல்பிதம் சாத்மரூபம் தியாங்கிரிபம் பிரணத்தோஸ்மி நித்தியம் தரோ அங்கிரிபம் பிரணத்தோஸ்மி பிரணத அஸ்மின் ஐ ஆஃபர் மை நமஸ்காரம் அங்கிரிபம் அப்படின்னா பாதகமலம் அப்படின்னு அர்த்தம் லோட்டஸ் ஃபீட் தசிய குருவோடைய அவரோட அகம் நித்தியம் பிரணதக அஸ்மி ஏன்னா வந்து என்னோடய குருவுடைய பாத கமலங்களை எப்போவுமே வழிபட்டுருக்கேன் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நான் குருவுக்கு ரெகுலராக நமஸ்காரத்தை ஆஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ எப்படிப்பட்ட குரு அவர் சதாத்ம ரூப இப்போ யாருடைய ரியல் நேச்சர் ஆத்மாவோ என்னதான் குருவுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருந்தாலும் குரு வந்து ஒரு ஷரீரத்தோடலாம் இருந்தாலும் அவருடைய ரியல் நேச்சர் என்னது ஆத்மா சதாத்ம ரூபம் குரு சரி அந்த குரு எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா எஸ்ய பிரசாதாத் விஜானாமி நான் அந்த குருவுடைய அனுகிரகத்தினால் மட்டுமே இந்த ஞானத்தை அடைந்தேன் பிரசாத அப்படின்னா கிரேஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எகெயின் அந்த வார்த்தையை நாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் குருவுடைய அனுகிரகம் குருவுடைய கிரேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் குரு பார்ப்பார் அப்படியே நான் பார்த்துட்டே இருப்பார் அப்படியே எனக்கு வந்து நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஆகுமா இப்போ கிரேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கணும் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக் கன்சிஸ்டன்ட் டீச்சிங் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த கட்டாட்ச தீக்ஷா நயன தீக்ஷா ஸ்பரிஷ தீக்ஷா ஒன்றுமே இந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட்டு ஆகாது இப்போ நாலேஜ் வந்து குரு கிட்ட என்ன நாம் ரிசீவ் பண்ணணும் எப்படி நாலேஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னா குரு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் சிஷ்யா வந்து அதை கிரகிச்சுக்கணும் குரு சும்மா அப்படியே இருப்பார் அவர் மனசில் இதை தான் நினைக்கிறார் அப்படின்னு நான் வந்து நான் நினச்சேன் அப்படின்லாம் சிஷ்யா சொன்னான்னா முதலுக்கே மோசம் அதனால் வந்து இந்த டீச்சிங்கை இப்படி எப்படி நம்ம கிளாஸ்லாம் 
அட்டென்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி மட்டுமே இந்த ஞானத்தை நம்மளால் அடைய முடியும் இதுதான் ஒரே ப்ராசஸ் அவைலபிள் இப்போ வந்து வாமதேவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே ஹம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த மாதிரி எங்களுக்கும் ஆகுமா அப்படின்னு நம்மளாம் வெளியில் வந்துட்டோம் அவள்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவளுக்கெல்லாம் வந்து பூர்வ ஜென்மத்தில் ஆல்ரெடி நம்மளை விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணியிருப்பான் நம்மளுக்கெலாம் எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஃபைன் கேம்ப் சைட்டெல்லாம் அவளுக்கெலாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லையா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் அட்டன் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஒன்று ரெண்டு அப்ஸ்டிக்கல்ஸ் இருந்திருக்கும் அதை வந்து நீக்கிறதுக்காக ஒரு ஜென்மா அதனால் ஒரு இது அவளாம் வந்து நம்மளை மாதிரிலாம் வந்து ஈஸியாக அவளுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கல நம்ம இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவா அப்படின்னே சொல்லலாம் அதனால் இந்த மாதிரி வந்து இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் எல்லாமே அப்பியரன்ஸ் தானே கஷ்டம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது ரியலாக கஷ்டமே இல்லை எப்படியோ வந்து இதை நாம் புரிஞ்சுடணும் இப்போ இது இது தவிர வேறு ஒரு மெத்தட் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை நம்மளுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லாம் போயிருக்கோம் இல்லை எவ்வளோ வருஷம் ஸ்கூல் போயிருக்கோம் எல்கேஜி யூகேஜிலாம் படித்திருந்தோன்னா அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் காலேஜ் வந்து சில பேர் போயிருப்பா சில பேர் போயிருப்பாங்க லைக் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் டெஃபினட்டாக வந்து எல்லாருமே வந்து படிச்சிருப்போம் பிடிச்சா போனோம் ஸ்கூலுக்கு இல்லையா ஃபை சில பேர் பிடிச்சி போயிருப்பா சில பேர் ரொம்ப ப பிறக்கும் போதே அப்படியே படிப்பு அழியாலாம் பிறந்திருப்பா சில பேர் வந்து ஓகே வேறு அது வந்து ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து வேறு வழியே இல்லை எல்லோரும் போகிறா நானும் வந்து போய் தான் ஆகணும் நம்ம மட்டும் என்ன பண்ணுறது வீட்டில் உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ மேத்தமேட்டிக்ஸோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாற்பது மார்க்கு வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக என்ன முடியுமோ அதை கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் இல்லை அதுவும் கிராஜுவலாக இயர் பை இயர் நம்மளுக்கு வந்து அந்த போர்ஷன்ஸை கூட்டி கூட்டி நம்மளை வந்து அப்படியே கிராஜுவலாக தான் எடுத்துன்னு போவான் அப்போ அப்பரா வித்தியாக்கே வந்து டுவெல் இயர்ஸ் வச்சுக்கலாம் நம்ம பிஹெச்டி பண்ணவாலெல்லாம் விட்டுடலாம் ஸ்கூல் வரைக்குமே வச்சுக்கலாமே டுவெல் இயர்ஸ் அதுக்கே கஷ்டப்படணும் அப்படின்னா இது என்ன வித்யா பரா வித்யா அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுக்கணும் எவ்வளோ இயர்ஸ் இதை வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்கணும்ல அதனால் பிரசாத அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கன்சிஸ்டண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் டீச்சிங் அது தான் முண்டக உபனிஷத்தில் அதர்வாதாம் புரோவாச்சாங்கிரே பிரம்ம வித்யாம் அப்படின்னு படித்தோம் புரோவாச்சன சிஸ்டமேட்டிக் டீச்சிங் அதுதான் இங்கே பிரசாத டீச்சிங் வேறு பிரசாதம்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடாது அப்போ டீச்சிங் மூலமாக எனக்கு நாலேஜ் கிடச்சிது இப்போ சங்கர சுரர் எனக்கு வந்து என் குருவோட கிரேஸினால் இந்த நாலேஜ் எனக்கு கிடச்சிது இப்போ சங்கரரோட குரு யார் கோவிந்த பகவத் பாதாள் அப்போ அந்த நாலேஜ் வந்து அவர் சொல்கிறார் எனக்கு என்ன நாலேஜ் கிடச்சிது அப்படின்னா அகமேவ விஷ்ணு அப்படிங்கிற நாலேஜ் வந்து அவருக்கு கிடச்சதா ஸோ இன் வித் இன் இன்வெர்டட் காமர்ஸ் நம்ம வந்து போட்டுக்கணும் முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் நான் வந்து என்னுடைய நமஸ்காரத்தை விஷ்ணுவுக்கு தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அதே சங்கரர் ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் குருவோட கிரேஸ்னால் எனக்கு தெரிஞ்சிடுத்து நான் தான் விஷ்ணு அப்படின்னு அகமேவ விஷ்ணு அது மட்டும் இல்லை மையேவ சர்வம் பரிகல்பிதம் அப்படிங்கிறார் இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸே வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் தான் நான் தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த யூனிவர்ஸை அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் தான் வந்து அதுக்கு அதிஷ்டானம் இந்த யூனிவர்ஸுக்கு யார் அதிஷ்டானம்னா நான் தான் யூனிவர்ஸுக்கு அதிஷ்டானம் எப்படி வந்து மூவிக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் அதிஷ்டானமாக இருக்கோ இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸுக்கு நான் தான் அதிஷ்டானம் எப்படி இந்த கனவு பிரபஞ்சம் வந்து எங்கிட்ட இருந்தே அப்பியர் ஆகிறதோ வேக்கர் ஆகிய நானே கனவு பிரபஞ்சத்துக்கு அதிஷ்டானம் இல்லையா அந்த மாதிரி சைத்தன்யமாகிய என் மேலே இந்த பிரபஞ்சம் வந்து காட்சி அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் அகமேவ அதுலேருந்து ச அது வரைக்கும் வந்து இன்வெர்டட் காமர்ஸில் போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த நாலேஜை தான் சங்கரர் வந்து அடைஞ்சிருக்காராம் இந்த நாலேஜை நான் என்னுடைய குரு கிட்டே இருந்து பெற்றேன் அந்த குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் இப்போ இந்த நாலேஜ் தான் சங்கரர் நம்மளுக்கு வாக்கிய விருத்தி மூலமாகவும் கொடுக்க போகிறார் பாஸ் ஆன் பண்ண போகிறார் நான் என் குருக்கிட்டே இருந்து என்ன கற்றுண்டேனோ ஐ எம் ஜஸ்ட் 
passing it on to you. அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால் இந்த நாலேஜ்லேருந்து ஏதாவது பெனிஃபிட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய க்ரெடிட் எல்லாம் யாருக்கு போய் சேரும் என்னுடைய குருவுக்கு போய் சேரும் அல்டிமேட் குரு யார் பகவான் தான் அதனால் இத்தம் ஸோ இப்படி தான் இன் திஸ் மேனர் என் குருக்கிட்ட இருந்து நான் இந்த நாலேஜை அடைஞ்சேன் அந்த குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாக்கி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷ்யே ஓம் ஷாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம்